നമസ്കാരം കുട്ടികളെ സന്ദീപ് സാറാണ് സോ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുമായി അങ്ങനെ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയുടെ തിയറി പോർഷൻസും പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ചാപ്റ്റർ നല്ലവണ്ണം റിവൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച് ആ ഇനിയിപ്പോ ആ പാഠത്തിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയാൻ തക്ക വണ്ണം സെറ്റായിട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ ആ ഇരിക്കാത്തവരും കാണും പക്ഷെ അവരും അധികം താമസിക്കാതിരിക്കും അല്ലേ സംശയമൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് യെസ് അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹൈലി പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ പ്രയാണം അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ച ആ പ്രയാണം നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനി ഇവിടെ എങ്ങും അല്ല പിന്നെ എവിടാണ് ഫുൾ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എങ്കിൽ മിനിമം എ പ്ലസ് ഫുൾ മാർക്ക് വേണം പക്ഷെ മിനിമത്തി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എ പ്ലസ് സമ്മതിക്കാം മിനിമത്തിന് വേണ്ടി അത്രേ പറ്റത്തുള്ളേ ആ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ യു റെഡി റെഡി അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പർ മാർക്ക് കൂടി പാസ് ആകാനുള്ള സംഭവം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ നമ്മള് യെസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നേ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന റൈറ്റ് എനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാതോഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആനോഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ റൈസ് ഈ ആനോഡ് റൈസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കനാൽ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നായിട്ടൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ കാതോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആനോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വേണം സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് ഇതേ കിടക്കുന്നു രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതങ്ങ് പഠിച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി ഏത് ചോദിച്ചാലും എഴുതി വെക്കുക ഈ കാതോറ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആനോഡ് റേ അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ റേ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയി എഴുതാം എന്താണ് ദ ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ നമ്മൾ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോകും എന്താ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോകുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ കാണിച്ചാൽ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ദേ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കാതോഡ് റേ ആണെങ്കിലും ആനോഡ് റേ ആണെങ്കിലും ആ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടിയാണ് സോ ദീസ് ആർ ദ ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദേ ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദേ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടീസ് കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വേണം ഓരോന്നും പഠിക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇതാണ് ഞാൻ നേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാളുകളാണ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് കോളമായിട്ട് മാസ് ചാർജ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മാസ് ചാർജ് ആര് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു ആദ്യം പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് പ്രോട്ടോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാസ് ചാർജ് ആര് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു വൺ വേർഡ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്
ഈ ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ ചാർജ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ സീറോ ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ അതിന്റെ മാസ് ചാർജ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറി ഇത് മൂന്നും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതിയിടുക എന്നിട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ടേബിൾ ആക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകണം വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം ഇപ്പം ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് പേജസിനകത്ത് അവർ നോട്ട്സും സെറ്റ് ആകും പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പേജിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒരു ചോദ്യം പോലും നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കത്തുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് എനിക്ക് പണ്ട് പോലും ഒരുപാട് ഇഷ്ടം എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് അല്ലേ ും പത്തും പതിനാ പതിനാറും പേജൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നെഞ്ചിനകത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കും ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കും നമുക്ക് തോന്നും ആ പക്ഷെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് അത് അത് നമ്മുടെ നോട്ട് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും അല്ലേ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ പിടിച്ച കിട്ടുകയില്ല നമ്മൾ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ആർക്കും തടയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായി സിംപ്ലസ്റ്റ് വേയിൽ കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും എങ്ങനെ ഈ ചറപറ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം ഒരു നല്ല പ്രസൻറ്റബിൾ വേയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാരണം ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിച്ചതും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് സോ നിങ്ങൾക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ പഠിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിസ്കവറി മുതൽ പറഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോകാം പക്ഷെ അത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭീമാകാരമായി തോന്നും സോ അത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകും സോ ഞാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ട് വളരെ ഉല്ലസിച്ച് തന്നെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അപ്പം ഇത് ഈ ടേബിള് ആ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ മാസും ഈ ചാർജും ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പം ആ രീതിക്കും അതിനെ പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ആൽഫാറേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ റുദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആ അതിൻ്റെ ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ റുദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഈ ആൽഫാറേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഗോൾഡ് ഫോയിലെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കും ഇത് മൂന്നുമാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് അതായത് ഫേസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ ദ ഫോയിൽ അതായത് മിക്കവാറും ഉള്ള ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൂടി കടന്ന് പോയി വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോയി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി അതിൽ കൂടി കടന്നു പോയി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒബ
കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കൺക്ലൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഓരോ ഒബ്സർവേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസും മൂന്ന് കൺക്ലൂഷൻസും ആണ് ആൽഫാറേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉള്ളത് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ഇസ് എം ടി അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ മിക്കവാറും ഉള്ള ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൂടി കടന്നു പോയി ഇറ്റ് വെൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ ദ ഫോയിൽ ദാറ്റ് വാസ് ആ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ സോ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ഇസ് എം ടി ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പേസും എന്താണ് എം ടി ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഗോൾഡ് ഫോയിലിൽ കൂടി മിക്കവാറും ഉള്ള ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കടന്നു പോകാൻ പറ്റിയത് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ചെറുതായിട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ദർ ഇസ് എ ഹെവി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മാസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഹെവി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മാസ് ഉണ്ട് എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ അപ്പൊ ആ ഹെവി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തത് ആ അവിടെ നിന്നും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് അതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് യെസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ആ ഹെവി പോസിറ്റീവ് സെന്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആറ്റത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലെ സൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നടുക്കുള്ള ആ ഹെവി പോസിറ്റീവ് സെന്ററിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് നെഗ്ലിജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ആൽഫാറേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഇസ് എം ടി ദർ ഇസ് എ ഹെവി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ആറ്റം ആൻഡ് ദ ഹെവി പോസിറ്റീവ് സെന്റർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ആറ്റം മസ്റ്റ് ബി വെരി സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ആൽഫാറേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി അപ്പം ഈ ഒബ്സർവേഷൻസും കൺക്ലൂഷൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൂദർ ഫോർഡ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റുലൈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ പോസ്റ്റുലൈറ്റ്സ് ഓഫ് റുദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റുദർ ഫോർഡ് മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നാല് പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് റുദർ ഫോർഡ് മോഡലിന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ റീജിയനിൽ ഒരു ഹെവി പോസിറ്റീവ് സെന്റർ ഉണ്ട് ആറ്റത്തിന് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യുന്നു ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യുന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റേഴ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ വെരി സ്മോൾ സെൻട്രൽ റീജിയൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് സെൻട്രൽ റീജിയൻ ഇസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് that move around in orbits adayida nucleus nu chuttum aarunde electrons unde le aa electrons enganeyana move cheyiga nucleus nu chuttum orbits il koodiyana electrons endu cheynada move cheynada that is the second postulate the third one the number of electrons revolving around the nucleus is equal to total positive charge in the nucleus adayida nammala nucleus nu chuttum endu maatram electrons aanu pogunnathu the number of electrons endine ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എത്രയും ഉണ്ടോ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ആയിരിക്കും ആ ഓർബിറ്റിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗേദർ ബൈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതായത് ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും ഒക്കെ ഒരു
എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എണ്ണത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനും ഇലക്ട്രോൺസിനും ഇടയിലുണ്ട് അതാണ് ഒരാറ്റത്തെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കി നില നിർത്തുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് റുദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പല പ്രാവശ്യം ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്ത് പോകരുത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേവ് നേച്ചറിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഫിനോമിൻ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് നേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് ഫിനോമിൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഫെനോമിനും ചോദിച്ചാൽ ഡിഫ്രാക്ഷനും ഇന്റർഫറൻസും ആണത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി ഇന്റർഫറൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് വേവ് നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് റേഡിയേഷനും വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വേവ് നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് ഫെനോമിൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റുമാണ് അപ്പൊ വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഫെനോമിനൽ ഡിഫ്രാക്ഷനും ഇന്റർഫറൻസുമാണ് വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് ഫെനോമിനൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ